ya tiró la toalla respecto a los cuidados del COVID-19. Y es que pese a que este mes está siendo el más mortal de la segunda ola, además de la permanente falta de cama sucia y oxígeno medicinal a nivel nacional, en la conferencia de esta tarde el Ejecutivo anunció ajustes a las medidas restrictivas. Y entre estas ahora están permitidas las actividades culturales. Y por eso promoveremos los espacios abiertos como una alternativa a la vida económica, pero también a la vida cultural, a la vida social. Lo que más se están promoviendo son los encuentros en espacios libres. Estos no tendrán ninguna restricción en cuanto al aforo. Artes escénicas en espacios abiertos, enseñanza cultural en espacio abierto, actividades de clubes y asociaciones deportivas al aire libre, áreas protegidas, jardines botánicos y zoológicos, restaurantes y afines al aire libre, no tienen restricción de aforo, pero tienen todos que respetar los protocolos. De igual manera, habrá flexibilidad para que estas actividades se realicen en espacios cerrados. Tres tipos de actividades a las que se les está permitiendo un aforo mínimo, que son efectivamente eh, eh, casinos tragamonedas, pero también los templos y centros de culto y los clubes y, asocia y asociaciones deportivas. Pese a que los lugares cerrados son los que más elevan la posibilidad de contagio, para la Premier Violeta Bermúdez es igual de necesario cuidar la salud y el trabajo de los peruanos. Esto implica encontrar un equilibrio entre las medidas de salud pública, la economía familiar, pero también el cuidado individual de manera permanente. ¿Pero a qué cuidado de la salud pública se refiere la Premier si solo se han limitado a decir que darán mascarillas gratuitas a los ciudadanos de menos recursos? Para fortalecer las medidas de seguridad en adelante, así como las vacunas, las mascarillas serán consideradas un bien público de distribución gratuita a las poblaciones vulnerables por parte del gobierno además del discurso repetido de la protección personal. Ese paquete de medidas viene acompañado con las recomendaciones permanentes que debemos hacer de cuidado personal. Uso de mascarilla, de doble mascarilla, eh, si fuese necesario en los, en los momentos en los que hay alta circulación de movilidad. También mantendrán el toque de queda y las restricciones los fines de semana. De igual manera, la inmovilización social será obligatoria el Día de la Madre. Esto precisamente con el objetivo de proteger a nuestras madres. Vamos a tener seguramente muchas ganas de abrazarla ese día, pero hagámoslo con un abrazo creativo, con un abrazo virtual, con una llamada de teléfono. Queremos evitar los contagios. ¿Evitar los contagios con la estrategia de aperturar más actividades en ambientes cerrados? Con esto, la única esperanza que se tiene es la vacuna. Sin embargo, este parece ser un sueño lejano debido al paso lento con el que llegan. En el mes de abril, la región Piura recibirá 21.060 dosis de Pfizer para inmunizar a los adultos mayores de 80 años, de las cuales estoy trayendo ahora 9.300 vacunas y la próxima semana vienen 11.200. Y es que lo que para el gobierno parece ser un gran número, para las regiones de riesgo extremo, como en Piura, es casi nada. Por eso hoy en dicho lugar lo declararon persona no grata. Y el presidente no tuvo respuesta más atinada que esta. Como aquí se dicen que Lima no es el Perú, Piura tampoco es el Perú. El Perú son todas las regiones. Pero la impotencia de las regiones es válida debido a que la única esperanza, que es la vacuna, llega a cuenta gotas. Mientras tanto, la gente sigue muriendo por falta de implementos que tampoco compra el gobierno. En ese orden son eh, un poco más de 5.000 camas UCI que se requerirían en el país, 5.000, y actualmente tenemos 2.500, poco más de 2.500 dentro del sector. Entonces, ¿el volverse blando con las medidas restrictivas es lo más adecuado en este momento? Si se sabe que con estos ajustes podrían hacer que la letalidad del virus se acelere cada vez más.